Dua. Hmm, dua, udah dua kali dia melempar. Hmm. Ini balik lagi tiga. Nah, tiga. Maling, 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 jadi karena menghadap ke sungai, kami buat anjing di belakang. Jadi kalau ada orang lewat, anjingnya menggonggong. Tanggal 4 pagi di jam 3 itu, anjingnya ribut. Jadi kami terbangun, kami lihat ada laki-laki lewat bertopi, tapi mukanya nggak jelas. Tiba-tiba di jam 4 pagi kami lihat, anjing satu oh, sudah nggak bergerak. Kami bangun, kami uh, buka pintu, kami lihat anjing itu udah mati. Tato di tanggal 6, 6 ada laki-laki orang luar perumahan uh, dia mondar-mandir lewat jadi uh, di jam 12 siangnya dia lewat kembali uh, di gonggong anjing jadi saya buka pintu belakang saya lihat dia saya lihat dia sudah itu uh, karena nggak nggak saya tegur anjing itu dia marah dihancurinya rumah dihancurkannya rumah di tanggal 6 saya langsung lapor ke Polsek Percut Setuan. Ada laporannya, Bu? Ada. Hmm. Ini ini laporannya ke Percut Setuan di tanggal 6. Dan kasus ini udah bagaimana, Bu? Udah ada keterangan dari polisi? Uh, pernah polisi datang, tapi hanya datang ke rumah. Mereka pernah datang untuk keliling-keliling melihat situasi katanya melihat hmm. orangnya tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian dan si laki-laki itu bolak-balik lewat dari belakang ini bawa-bawa pisau kadang bawa balok-balok nah, gitu jadi kami merasa takut cemas jadi harapan bu bagaimana bu harapan saya semoga kasus ini cepat terselesaikan karena merasa kami merasa takut kami merasa seperti terancam gitu. Sebelumnya kak, ini kan sudah pernah kejadian. Sudah pernah kejadian. Anak saya lewat di depan sana di pas mau beli goreng ke Warkop. Har, jalan benteng hilir. Eh jumpa dia, langsung anak saya ditangkapnya, diceketnya. Jadi saya takut ini terulang kembali. Jangan sampai berulang-ulang lagi lah kalau bisa. Inilah permintaan saya. Thank <laughs> you.